我从来都只敢远远的看着将军，所以只能每个月绣一个香囊，把这儿女心事都藏在这针线之中。孙小姐，将军您先听我说，我怕过了此刻，便再也不敢讲出来了。只要将军您愿意，我便不再回南京故土。从此。将军在哪儿，我就在哪儿。在下感谢孙小姐抬爱，只不过，在下已经成亲了，不能给孙小姐一个承诺。父亲一心要用我换家族的荣光，可是我根本就不在乎。无论为妾，为奴，只要能陪在将军左右。雅丽心甘情愿。孙小姐，您的未来本是锦绣前程，您说您这么做，又是何苦呢？将军，孙小姐，您的心意，在下实在受之有愧。今日之事，我会忘了。我也希望您把这事忘了。将军，您别走。您别走。儿臣拜别父皇，平身吧，赐座。父皇，你这椅子也太节能了吧，连个软垫都没有。这堂堂的御厨房也太节俭了吧！我七哥的账伤还没好呢。请拿我的金丝软垫过来。诺，不必了。无忧，你再多的不满，总不能把自己的身体不当一回事吧？多谢父皇关心，儿臣的伤已经好的差不多了。倒是父皇，诸事操劳，当保重身体。与我朝才是长久之计，殿下。你呀、啊，早点料理好南靖的事，你就赶快滚回来给朕辅政，免得朕天天都睡在御书房里。父皇。你要说你整天睡在后宫的话，我七哥更不乐意回来给你扶正了。胡说八道！哎，父皇，你身为一国之君，可不能这么任性啊！奏章就是扔了，你还得批的。无忧啊，我知道。你为了后宫福冤作乱之事，怨怪于朕多年，朕不会为自己变白。朕的确负了你的母妃。想当年，朕为了复国，雄心壮志，以为牺牲感情于一时，将来会有弥补的机会。想不到，对。呃，七哥也说，父皇年事已高，却还要极力保护我们这些不孝子孙。如今我们就要离开父皇了，南京孝道，也难弥补对父皇的亏欠。父皇，你一定要长命百岁啊！你的这一通胡诌，哪里像你七哥说的话？倒是你，少给父皇添麻烦，多长进，那你父皇就能长命百岁了。
。老多斗胆插一句话，陛下为了陈王殿下的案子，也是费尽心神，一再关照大理寺，尽快抓住真正扰民骚乱之人，还殿下清白。哦，父皇，原来你早就知道我是被冤枉的，那你还派我跟七哥去南京？你们此去南京散散心也好。朕牺牲所爱，戎马一生，才打下我北林这诺大的基业。心中虽有愧疚，但并不后悔。朕愿把天下百姓托付给值得托付之人。才赶到地下去见你的母妃，傅将军。劳烦公公通报一声，就说在下携内子来感谢陛下赐婚之恩，请稍后。哎，你看，就是那个女人不守规矩，雷王殿下不肯娶她，她就扮成民女聘殿下交官，真不怕丢脸，转身又嫁给了大将军。是啊，要不是因为她。李王殿下也不会被赶去青州，无需在意别人说什么，只需听我一人的话即可。哎呦，大将军新婚大喜，夫唱妇随，真是羡煞旁人啊！多谢殿下。听说两位殿下要远行，在下祝两位殿下一路顺风啊！参见成王殿下，参见李王殿下。吴越，我们走吧。哎，孙大人，雅丽小姐，我们要去青州了，跟大将军还有夫人辞个行吧。老夫恭喜大将军大喜啊！孙大人，您也要大喜了。等我们到了青州啊，我七哥这亲事也该提上议程了。哎呀，九皇子，你不能开玩笑啊！啊啊啊！在下恭喜李王殿下，恭喜孙小姐。大将军，陛下身体不适。大将军和公主先回吧，也不用再来谢恩了。有劳公公，我们走吧。已经嫁给你，小孩子看热闹罢了。我本就不在夫人怎么不回清明园、啊？我还有些事要处理。我有些事想问将军。夫人到底有什么想问我的？在下定当知无不言，言无不尽。你为什么要逼走他？制造扰民骚乱这样的险事，绝不是太子所为，是不是你做的？今日陛下拒绝召见。想必也是猜到了，你就这么给我定了罪名了。其实有时候我觉得
你跟我们的那位陛下还真是挺像的。无论他犯了多少错，害了多少人，你的心里只会关心他，从来，从来不会信任我。如乐，你要知道，我才是你丈夫。既不是你所为，那你为什么一切都瞒着我？我为什么不瞒着你呢？一个外人的生死去向，跟你我夫妻二人到底有什么关系啊？难道你觉得我会把事情真相告诉你，然后眼睁睁看着自己的夫人为了一个外人，殚精守怕，心存内疚吗？我和他已经毫无关系，只是。无论今天你为什么来责问我，我都当是你我之间一种信任的开始吧。从今往后，你想知道我什么秘密，尽可以来问我，我一定会告诉你，不必暗自揣测。当然，我也希望有一天，你可以对我敞开心扉。我不需要。容了，总有一天你。你会知道，我才是真正对你好的人。亚里，你此次去青州，本宫连个说话的人都没有了。亚里，亚里。皇后娘娘恕罪，雅丽想着要离开您，心中悲伤，有些神思不属，还望皇后娘娘宽恕雅丽的不敬之罪。雅丽，你聪明漂亮，要是本宫的女儿该多好啊！可惜啊，只要娘娘愿意，雅丽就不再回青州，愿入宫陪伴娘娘左右，尽儿女孝道。雅丽，娘娘。雅离，这件事情不是本宫一个人说了算。你父亲只有你一个女儿，我要是把你留在这宫中，我怎么向孙大人交代呀？家中青州已无近戚，父亲又有家仆侍候，娘娘，您就留下雅离吧。雅离，你什么时候变得这么任性了？陛下派你父亲去辅佐七皇子，黎王的爵位虽暂时被夺，但是。以陛下此举来看，他早晚会让无忧回来的。亚离，你母亲在世的时候，多次跟我说，一定要让你嫁一个如意郎君。娘娘，亚离不愿嫁人，只愿陪在娘娘身边。胡说，我这么用心的教导你，疼爱你，难道我只是为了要一个陪侍的人吗？娘娘，娘娘，本宫身后无忌呀、啊。而这太子，并非可靠之人，远不如无忧仁厚。本宫看好你跟无忧青梅竹马，要是之后，你当上了王妃，甚至坐上了本宫的这个位子，我也好依靠于你呀、啊。这样，陛下百年之后，我也不至于老无所依。你若愿意记得本宫的恩情，就尽力做好你该做的吧。世事如棋，人世一别，恩怨爱恨，难辨难解。本以为自己可以操控之局，却不得不怀疑，我也会成为被命运所玩弄的棋子。无忧哥哥，你不要再想那个坏女人了，她把你骗得好苦啊！我我也以为我自己有了一个好姐姐，结果她把我也给骗了。不用再说了，无忧哥哥，你去了青州以后，一定要好好照顾自己
，还有吴玉那个大笨蛋，不许他再去逛花楼。你也要好好照顾自己，要是有人敢欺负你，记得写信给我。嗯。冷言，在。把这里封了吧。属下遵命，都走吧张元，我有话跟你说。你明明在这里，刚才为什么不进来安慰吴优哥哥？我，我也要去南京了，怎么不见你安慰安慰我呀？喂，你别走啊！你别走啊！我，你别走，我有话跟你说。我真的有话跟你说。其实吧，我我我还挺舍不得你的。我一想到要跟你分开。我的心里可难受了。你怎么了？发烧了？哎呀，你别打岔呀！我们俩从小一起长到大，我这个人吧，你也知道，从小到大，在我身边喜欢我的姑娘可多了，但是我还是第一次这么认真正经的跟个姑娘说话呢。你到底要说什么呀？就是，你是不是喜欢我？其实我早就知道了，只是我一直没敢告诉你。我也喜欢你啊。我原以为我还有大把的时间可以游戏人生，我还有大把的时间可以等你长大。可是我没想到，我这么快就要离开了。你也不知道什么时候才能回来。你个死鱼，臭鱼！你整天装的跟个没事人似的。谁让你少说跟着我屁股后面，不说要再给我亲哥的。喂，通啊！我，对对对对对。我我说了这么多，你不说感动一下，你好歹给我个答复吧。哎，我，难道我会错意了？他根本就不喜欢我，不可能啊！不行，凭我堂堂九皇子的魅力，就算他不喜欢我，我也让他喜欢我。哎，你你还生气啊？对、啊，这这是什么？你呀、啊，我，这是我跟公主姐姐一起做的，就是丑了点你要是喜欢就留着，不喜欢就还给我。喜欢，我喜欢。哎，你现在收了我的东西，就得听我的话了。去了南京之后，要好好辅佐无忧哥哥。每天给我写信，不准靠近别的女孩子三尺之内。这也太厉害了吧！我刚说的话能收回吗？你休想！你要是不听话，我就不等你了。反正京城里那些公子世子多的是呢。喂，喂，喂，喂，喂，听，我什么都听你的。你说的啊？嗯。叫我什么公主？你就像从前那样叫我就好。陈月，这龙月楼需要重开吗？是小姐，龙月楼对我们来说就像家一样，我们都舍不得离开
。荣老，我知道你是真心喜欢茶艺的，所以我命人把这陇月楼解封了。从今往后，你还是陇月楼的少东家。我呢，跟那些凡夫俗子不同，我不会把你一直困在府里的。今后你要是有什么想做的事情，喜欢做的事情，你尽管去做。我一定会支持你。好了，我先走了。小姐，打起精神来。如果你愿意的话，我们一起把胧月楼经营下去，就当是为了胧月。如果你不愿意的话，你就离开。我们剩下的人也会把龙月楼照看好的，这里永远欢迎你回来。陈宇，你真的愿意为了龙月楼，为了我，放弃你游历山川、精细奇艺的梦想吗？小姐，你不用觉得陈英是放弃了什么，就当是我放不下这红尘俗世吧。对于我们来说，这里既是来处，也是归处。更何况我要修习琴艺，这里就是最好的地方。好。这个世界上呢？每个人对待感情都是不同的，有的人全心付出，有的人拿来利用。是否不求回报？你要问自己的心。你怎么还有脸来到这里？是你们逼死了龙月，是你亲手把龙月逼上了绝路。你在这里假仁假义，只会让逝者不得安宁。公主有公主的苦衷，属下有属下的无奈，只是不能对公主说起。无论公主如何看待属下，我都会完成自己的使命。我的职责就是保护公主。虚伪。萧通领何必在此虚情假意？我保护公主，一切以公主安危为要。又是启皇陛下的命令吧？你,你知道我不会杀你，何必自伤？你管我！你这个忘恩负义的骗子，你还敢回来？你是不是又要监视公主、出卖公主，然后禀报给陛下？刚才我还想杀你呢，你跟陛下说去啊，让陛下来杀了我。还有鲁月。他对公主那么忠心耿耿，我告诉你，龙月的死你脱不了干系。我只恨我自己不会武功，不然我一定杀了你，让你不再助纣为虐，伤害其他人。还有你们，一定要听萧统领的话。了。不然自己命丧黄泉都不知道呢。不管你信不信，如今我是唯一能保护公主安全的人。我答应过你们，带你们回西岐，我不会食言的。你以为公主还会相信你吗？如果你要是有一点点的自知之明，就请你滚，滚得越远越好。宁愿不要为了无谓的人而动怒，你有些会舒服，我还拿水巾。走。
，吃点水。臣恭送二位殿下。孙大人，多谢杨大人啊！这次我们获罪外放，听说杨大人你力荐严惩，如今别人都唯恐避之不及，你却孤身前来送我们，怎么？是不是心里过意不去啊？殿下此言差矣。朝中立谏为公，宋君远行为私，臣心中自有分寸。你这个古板老学究，还挺有意思的嘛。哎，我记得之前就在这儿，我七哥怎么都不愿意迎亲，害得你为了李叔的事情啊，苦恼了许久。呃，哎。杨大人，这儿风挺大的，你快回去吧，别再送了。啊，走吧，走吧，走吧。殿下，杨大人是我朝中之古公之臣，朝是托付于大人，乃是我北陵姓氏。殿下，请放心。臣恭送二位殿下。父亲，你们还会回来吗？只要殿下回来，我们就可以风风光光的回来。小姐，走吧。明月。见过将军，将军何事？这是什么呀？给公主送的桂圆汤。你给夫人先送过去吧。诺。凌月姑娘在公主身边这么久，可知道公主有什么喜好吗？喜好？公主没什么喜好。还请凌月姑娘好好想想，我呢，是想多了解一下夫人，也可以让她稍微开心一些，你说呢？我们家公主除了喜欢喝茶，喜欢煮茶，平时还喜欢下下棋、写写字。哦，对了，公主最近特别喜欢听陈玉姑娘弹琴，每次听到陈玉姑娘弹琴，公主都会笑。谢谢林月姑娘。今后要是还想起些什么，还请林月姑娘随时告诉我。是。多谢。行了，去忙吧。复仇将军对我们公主还是挺上心的。将军的琴音，已不是我第一次听到的那样饱含沧桑，悠扬中，有了些许清新自然
，想必将军如今的心境不一样。那是因为有夫人相伴的缘故。哦，对了，这首曲子是在下特意找来的，要是夫人喜欢的话，在下可以每日为夫人弹奏。有劳将军费心了。听夫人这话，你是有哪里不舒服吗？无碍，已经喝过药了。荣乐先回房休息。又是谁送的？回夫人，是傅将军送的。打开看看。你们先下去。诺诺这是要做什么？见过娘娘，殿下抬爱，妾明日生辰，所以殿下请了许多王侯公子和女眷到东宫。谁知他们送来这么多礼物，妾正不知该怎么办才好呢。他要在东宫给你办寿宴。是啊，娘娘还不知道吗？多怪妾忙着宴会之事，竟忘了让下人通知娘娘，请娘娘勿怪。妾没什么见识，明日还希望娘娘主持大局。哼，这东宫还需要我做什么？一个青楼女子都爬到我头上来了。娘娘，你不要欺人太甚！你要干什么？松手！松手！来人呐，快把这个贱婢给我拖下去！来人呐，来人呐，松手！哎，你，哎呀，夏儿，娘娘，你怎么可以摔坏傅将军送来的礼物？什么？你，滚！殿下怎么能为了一个青楼女子，闹到要在东宫大摆寿宴？要是让陛下知道了，陛下，陛下，别拿陛下来威胁我。宗正无忧已经血绝在外，父皇也下旨让我来辅政，本宫继承皇位指日可待，还有什么能威胁到我？殿下春风得意，有多少只眼睛盯着东宫？殿下怎能得意忘形呢？夫人，还是多想想你自己吧。啊？你父亲刚刚失了实权，已只剩个闲职了。再对我颐指气使，本宫立刻废了你。还是香儿识大体，早晚可以代替你。还愣着干什么呀？啊！还想赶紧滚！本宫不想看见你。哎，滚滚滚滚滚滚滚！没事吧？哎呀，别理他啊！明天你就是我东宫的女主人，替本宫招揽贵宾。仙儿多谢殿下做主。哎呀，哼，哎凌云姑娘，你来干什么？这是公主一直服的药，刚从西起送来，你一定要按时煎给公主喝。我知道你和公主一直恨我，我也没法解释这一切。你可以恨我，但请你不要因为这样而伤害自己。
醒了，这几日可担心死奴了。来，公主，把药吃了吧。我已经没事了，不用再吃药。公主，正是因为之前诸事繁杂，您没按时服药，所以才昏迷的。这要不是陛下按时让人把药送过来提醒奴婢，你就昏迷不醒了。这是他派人送来的。是啊，和之前一样，陛下每月都会派人送上府来，定时问候公主的身体。奴虽然不知陛下为何要逼着公主嫁给傅将军，但陛下对公主一直是疼爱有加的。这药是怎么送进将军府的？萧统领给奴的，听说是陛下派人送到府上的。这药还是原来的方子吗？奴婢没有看方子，按吩咐就把药给煎了。药材还剩吗？这个月都给煎了。哦，药炉上还剩点药渣。你把药渣收过来给我。嗯，还有，把这药倒了，我不想喝。不是，公主，您这病，我都不知道自己得的是什么病，我怎么安心服药？公主，你的意思是陛下这个药有问题、啊？我虽不通医理，但是我至少明白，几乎所有的头痛症之人都是临时发作，哪有每月按期服药、定期发作的道理？我也不知道，我是因为头痛而服药，还是因为服药而头痛？公主，你是说这不是药，而是导致你头痛症的毒？因为停了药，我会模糊的想起一些事情。如果我不继续服药，或许我的头痛失忆，会不治而愈。好，奴婢现在就把那些药渣收起来，好好查一查。还有，这件事情你不要让萧沙知道，下次再给你送药你不要紧，直接拿给我。不知将军找我所谓何事？哎，这些都是我让客商找来的各地好茶。我看你身子也大好了，就让你这茶道大师过来品鉴一番。要是喜欢哪一款，可以长期供应陇月楼啊。将军费心了。哎，试试。其实这些不费我什么心思。多谢将军。参见将军。所谓何事？嗯，不用避开夫人，说吧。东宫送来请柬，太子辛娜的香夫人，请将军和夫人一起前往东宫赴宴。萧夫人，香女寒香，来自天香楼。难道你不知道夫人大病初愈吗？就说夫人身体不适，改日有机会再去探望。是。不，我可以去。既是太子殿下宠妻的寿诞，又特地前来邀请，还是不要驳了东宫的面子，不然日后。给将军带来什么麻烦？夫人愿意与我一同出门见客吗？我也不想永远都闷在府里，而且我答应过你的事情，我就会做到。请夫人放心，我也一定会做好。啊，我想今日就出门，把这些茶叶送到陇月楼去。一个人出门，不太方便吧？将军，你这是什么意思？夫人不要误会，在下的意思是，夫人大病初愈，一个人出门确实不方便。这样吧，让萧煞陪你一块去，如何？好。夫人注意安全。明白。小姐，陈宇，我将一件有关我性命的事情托付给你，不知
你是否愿意帮我？陈云曾经说过，愿意肝脑涂地来报答小姐的恩情。哎，我不需要你的什么报答，只是我思来想去，我觉得你才是我最可信，也是最合适的人。我已经将傻打发到外面，这件事情只有你知我知，请小姐吩咐。不知你是否有什么信得过的大夫，最好是精通药理之人，帮我查一下，这药渣是否有什么问题。